vraiment content d'être ici avec vous. Donc merci d'être là. Pour ce question réponse, on a un invité de taille avec nous, triple champion de UFC, une légende du sport. Merci de bien accueillir Georges Saint-Pierre. avec des questions médias, mais s'il vous plaît, faites la queue, vous avez des micros un petit peu partout, donc si vous voulez poser des questions à Georges, n'hésitez pas de prendre place. Une première question média, s'il vous plaît, pour Georges, le monsieur là-bas. George, welcome to Paris, I'm curious, you've seen a lot of things in this sport, what does it mean to the sport to finally get to France I would have been able to fight in Paris. Unfortunately, the sport was illegal at the time, but I'm glad to be here. I'm glad to be here today and witness the, the, the first show in, in France. So I think it's going to be a great show and, uh, and I can't wait. Yeah. It's a great main event. You know, Cyril Garn is a unique guy for heavyweight. How do you see his performance on Saturday going in that fight with time? And Cyril Garn, he's got all the skills and all the, 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 the talent in the world to be a, a great champion. I think that the best is ahead to come for him. And, uh, but he's got a hell of a challenge in front of him. I think it's gonna be a great fight. Whoever gonna win this fight, I believe, will uh, one day become a, ch a champion. But of course, my heart is with Cyril because I'm, I'm friend with him. Let's say John Jones fights Steve Mjotic in December and then the winner of that fight is Francis. How do you see Cyril playing it against John Jones if that fight were to ever happen? Wow, it's a, it's a clash of styles, you know what I mean? Um, John Jones is known like to, to, be, to be the best in the sport, you know, so... But he never fought at every weight. It will be interesting how he will adapt to every weight. I, I'm, I'm confident that After a long layoff, John Jones has all the skills to come back like, like he was when he had his, 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 uh, his reign at light heavyweight. And um, I just don't know how it's going to play out. It's one of these things that sometimes times could change the data. But there are so many X factors that we don't know, but I'm very excited. It's a great time to be a UFC fan. Uh, especially when I when I look at what is going on in the heavyweight division. George, just over here. Yes, please. Just here. Uh, just to go off of that, how do you see John Jones matching up with Francis Ngannou and Stipe Miocic? Uh, I, I, when I met John Jones the last time, it was uh, like a year ago, and he, he, he put on a lot of weight, and he seems very comfortable at that at that weight so uh, it led me to believe that he's gonna come back as good as he was in the light heavyweight division except with more uh, more mass more muscle mass so i don't know um it's a uh, as a fan i want to see him like he was at the at the light heavyweight and perhaps even better than he was Uh, but he's got a lot of, he's got great challenges ahead. Uh, he's gonna take on Stipe Miocic, and then he's got uh, Francis next, if everything goes according to plan for him. I don't know how he's gonna play out, but I, I, I think it's, as, a, as a UFC fan, it's gonna be a very entertaining fight. And there's always a debate in the MMA community about who is the greatest of all time. Obviously, you are in that conversation, but if you were to take yourself out of that conversation, who do you think is the GOAT? I believe the GOAT is Royce Gracie, because he has, he has done stuff in the sport that I believe will never be done again. He was fighting at the time that there was no weight class. It, the sport was unknown, the rules were different, and it, it took immense courage to compete at, at that time so for me the goal is Royce Gracie but of course if you take Royce Gracie and try to put him in the octagon nowadays the sport has changed 
so much over the years. He might have not have looked as good as he was back then, of course not. So if you ask me who is the GOAT, the real answer is the GOAT is not even born yet because athlete gets better with time. So the best athlete are still coming. Of course, another legend of the sport is rumoured to be coming back um, and boxing Jake Paul, perhaps, uh, Anderson Silva. If that does happen, how do you think he does against Jake Paul? Wow, well, that's going to be a very entertaining fight. Um, there's so much X factor in, 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 for that fight. You know, you, you got Jake Paul that after every fight, he gets so much better. He's improving at a crazy rate, you know? And you got Anderson Silva on the other side, who's a legend, you know? And, and, and he, he did an, an incredible performance against Chavez that nobody was expecting him to win. So it's, it's very difficult to make a prediction on this one. And last one for me. to put me on the spot, don't you? <laughs> last one for me. Um, a big fight next weekend as well with Hamza Shmayev and Nate Diaz. How do you break down that fight? How do you see that going down? Well, this fight is at, uh, is at welterweight. I think it favors, uh, the odds will be towards Shimaev. I think it favors him because of that. However, Nate Diaz, you, you, you can't never count, count him out. He's very well-rounded, he's very durable, and it takes, it will take a lot to, to try to, to put him away. And Kamzat, it's going to be a tough challenge because he only went the distance in his last fight, I believe. So, and 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 I think he grew incredibly uh, from that fight. He learns, he learns a lot. So I think we're going to see a better version of Kamzat, still better than what he was. So uh, it's going to be an interesting fight. But if I would have to bet on that fight, of course, I would have to go with the odds and, and favor uh, Kamzat Shimaya. Right here. Yes, please. So, um, what do you think that Nadia's legacy stands after this last fight? Nate Diaz did a great performance when he fought Leon Edwards. Uh, he was losing the fight, but he finished very strong. He rocked Leon Edwards, and he, he had a very strong finish. And it, it proves us once again, to, to us once again that. It's never over until it's over. You know, and anything can happen. And then we, we saw what happened uh, the other, other last weekend. Leon Edwards was losing the fight, but he did a beautiful setup with a high kick and won the, the welterweight title. So anything can happen in, in uh, this game. Can you tell us how you uh, reacted when Leon knocked him out? And how do you think the rematch will uh, eventually uh, evolve, happen? Uh, that's what makes the beauty of the sport, sort of. I mean, if you're on the side of the winner, of course, because everything can happen. It would be boring if we would always know who would win. And I don't think, it, like in any other sport, fighting is, is no different. In, in football, it's not the best team that wins the game. It's the team that play the best the night of the game that will win the game. Fighting is no different. It's not the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fight the best. And that night, Kamaru was winning the fight, but he made a crucial mistake that is unforgettable at, at this level. He zigged when he should have zagged, and, and credit to Leon Edwards. He did a beautiful setup that was amazing, and he won the world title. And now they're gonna have a rematch, uh, hopefully, and, and we'll see. You know, but things change. You never fight the same fighter twice. You can fight the same name twice, but you never fight the same fighter twice. Every fight leaves a scar. It could be for the best or for the worst. And after a loss, very often we see fighters that a loss can affect their confidence. And a confidence is very important for a fighter because you can have all the skills in the world. But if you don't have confidence, it's like someone who has a lot of money in his bank account but no way of accessing it. So for the magic to happen, you need the skills and the confidence. So we'll see how 
mentally strong as Kamaru Usman. And if he comes back and wins the title, I think he will add up to his legacy even more. So, but it's going to be a, a hell of a fight, a hell of a challenge. Last question for me. Um, what do you miss the most as a retired fighter? I don't miss fighting at all, my friend. I, 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 I wasn't, <laughs> I wasn't the plane on my way here this morning, and, and I was with my agent, and I was telling him, and I was like, I was like, man, it's so much fun to, to go to a, to a, to an event and not fighting, because when you're fighting, I, I, I never like to fight. I, 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 I like the freedom that it gives me. Of course, the income, the money, the, the wealth, the, you know, the, the, the. the, the the health, because being a professional athlete, it's a healthy lifestyle, even though it's very dangerous. The access of things that most people don't have. That's why I fight for. I, I fought for having this freedom. But now I'm retired and I have no more stress and I'm the happiest man on the planet. That's why I'm, that, that's why I'm telling the new generation. I always tell the, the young fighters, retire when you're on top. Don't let the sport retire you. It's very bad and it's a, it's very sad. Unfortunately, we see that happening too often. Merci beaucoup aux médias. Maintenant, on va ouvrir les questions au public. S'il vous plaît, vous avez quatre micros, un petit rappel pour poser vos questions avec Georges. Une première question ici, s'il vous plaît. Oui, bonjour Georges. Greg Emma, porteur à Pébouchino. Donc tu vois, euh, en France, les gens te respectent énormément, bah, justement à cause de, de ton parcours exceptionnel. En plus, tu es quelqu'un de très humble. Tu représentes euh, le MMA à son plus haut niveau, à tous les aspects. Est-ce que tu aurais un, un mot particulier à dire à tous les Français, bah, en fait, qui t'adorent Je pense qu'on l'adore tous, les gars. Merci. Un petit mot pour tous ceux qui t'aiment, s'il te plaît. Merci, Georges, pour euh, tout nous faire rêver. Écoutez, quand je compétitionnais dans mes belles années, j'avais supplié, supplié Lorenzo Fertitta, qui était le patron de l'UFC à l'époque, d'organiser un événement en sol français. Malheureusement, le sport était illégal à l'époque. Moi, j'ai des origines françaises, je suis canadien, mais d'origine française. Et ça aurait été un rêve pour moi de, 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 de compétitionner ici. Malheureusement, ça ne s'est pas produit, mais je suis très heureux aujourd'hui d'assister au premier gala à Paris. Et je suis très content de voir le succès que ça l'a eu déjà dans, dans les ventes. L'événement de mes soirs est déjà sold out. Donc, super. Les fans en France, merci beaucoup. C'est un grand succès. Merci, Jean. On va prendre une question de la main haut à gauche, s'il vous plaît. Merci Georges d'être ici aujourd'hui. Je vais euh, poser des questions en anglais pour euh, toute ma famille euh, aux États-Unis. Um, you've faced many adversities throughout your career, starting with uh, the loss to Matt Serra, but also battling against colitis. Take us through, please, uh, the, the, just everything that you had to do with the champion mentality to really rise above those adversities. And a second question, perhaps I might be able to shake your hand after this. Yeah, yeah, of course, no problem. You just have to find a way to get through security, my friend. <laughs> because if I, if I say yes to you, I have to say yes to everybody. But if you get here, I'll, I'll shake your hand. It will be my pleasure. But regarding the... Um, every time you face adversity or challenges in, in life, and, or a step back, you need to do the same thing all the time, you know? Like, you can't let that... that crush your confidence down and, and, and you need to find a way to overcome it, to analyze the situation and find out the mistake that you did to have that, that uh, failure and make sure you never repeat the same mistake again. So, so just by doing so, it makes you better. You know, every failure makes you better. That's how I see it. Merci. Une question à droite, s'il vous plaît. Euh, oui, alors euh, déjà bonjour Georges, la question que je veux vous poser, c'est que vous avez dit par le passé que l'une des raisons qui vous a poussé à vous écarter de la compétition en 2013, c'était l'omniprésence du dopage dans le sport. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'UFC et de manière générale la planète des MMA en 2022, est-ce que selon vous, le sport est-il plus propre ou alors c'est pareil qu'avant C'est sûr que... 
il y a toujours, euh, il y a toujours des... Ça, c est, c est, ça ne sera jamais par parfait. Il va toujours y avoir des, des gens qui vont trouver une façon de tricher. Mais c'est beaucoup mieux que c'était. Et moi, quand j'ai pris ma pause, euh, après mon avant-dernier combat, c'était pas seulement parce que je luttais contre le, le dopage, mais aussi j'avais des problèmes personnels. Et à l'époque, j'étais très mal à l'aise d'en parler parce que j'étais en, dé, en dépression. Et c'est comme si je me sentais comme si je, je, je n'arrivais plus à respirer. Et j'étais embarrassé d'en parler parce que je me disais que si j'en parle, les gens vont dire « Ah, oh, de quoi il se plaint? Il est champion du monde, il a de l'argent, il est populaire, il n'y a pas, aucune raison de se plaindre. » Donc, je gardais ça à l'intérieur de moi. Mais les trucs n'allaient pas bien pour moi dans ma vie. J'avais des problèmes. Plus, par-dessus ça, je, je me battais avec le UFC pour le dopage. Et la raison pour laquelle je suis revenu aussi, c'est que l'UFC ont fait un travail exceptionnel à nettoyer le sport. Et maintenant, le UFC, le, le, c'est un des, des, une des organisations les plus propres parce qu'ils ont un, une entité qui fait euh, le, le combat contre le dopage qui est USADA. Alors, c'est sûr que c'est pas parfait et ça ne le sera jamais, mais c'est beaucoup mieux que ce l'était à l'époque quand je compétitionnais dans mes, belles, dans mes belles années. Je vous remercie beaucoup. Alors, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir sur le net hein. Merci, Jean. J'en profite. Une autre question, s'il vous plaît, en haut à gauche. Yo, what's up, Josh? How are you doing, brother? Fantastic, thank you. I have a question for you about World of the Vision, because you was uh, former. All the way division champion. What do you think about uh, Leon Edwards' person? Was that the, one of the greatest moments in World Way history? Because you lose 24 minutes and you win, you won that fight like in uh, last minute. He, 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 I, I disagree. I don't think he was losing all the fight. I think he won the first round, and he showcased in the first round incredible skills. To put Kamaru's man on his back, mount him, taking his back, he showcased like incredible uh, skills right there. He was losing because he was losing after the second, third, and fourth round, and he was on his way to lose the fifth round. But I think what makes Leon Edwards so good it's his fighting IQ. He is also so good at neutralizing his opponent's strength. So he's very good at shutting down his opponent's strength and bring the fights, bring the fight where he is comfortable to, to make his opponent fight outside of his comfort zone. And I think that's why he's, Leon Edwards is so good. Okay, thank you. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors, bon, bon, bonjour, Georges. Déjà, c'est un honneur. Et alors, déjà, on sait que en octobre, on a l'UFC 281. Pour moi, c'est le meilleur combat de l'histoire déjà, entre Islam et, et Charles. Déjà, tu pourrais nous donner ton pronostic, ou du moins, comment tu vois le combat se dérouler, si tu as un vainqueur, bref, ton avis sur ce combat. C'est un combat qui est très très dur à, à choisir un vainqueur, pour moi, parce que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Par contre, si, si j'ai un pronostic à faire, vite fait, si le combat se passe... Dans le centre de l'octogone, je pense que ça va favoriser Oliveira. Par contre, si Islam arrive à amener le combat près de la cage, au corps à corps, ça va le favoriser. Donc, je pense que les deux combattants ont les outils pour gagner le combat. Ça ne va pas jouer sur le plan physique, parce que les deux sont très athlétiques, ils sont en forme, ont des qualités physiques exceptionnelles. Je pense pas que ça va jouer sur le plan technique, parce que les deux ont un savoir incroyable, ils connaissent parfaitement, ils sont au sommet de leur art. Je crois que ça va jouer sur le plan tactique. Celui qui va arriver à amener son adversaire dans son jeu, celui qui va réussir à danser sa danse, si je peux me permettre l'analogie, c'est lui qui va gagner le combat. Oui, monsieur, merci. Hi George, uh, it's Angus from Against the Fence on YouTube. My question is, out of the following three fighters, which would give you the toughest test back in your day? Khabib, Kamara Usman, or Leon Edwards, the new welterweight champ? Uh, I'm sorry, if I understand, you asked me who I think would have been the, the, top, the best champion? Or... Who would have given you the best fight? 
who would have given me the best fight? <laughs> it, it, it's, it's hard, it's hard because they all have great qualities, they're, they're all very different. Um, Leon would have given me a lot of trouble because he's very smart, he's, he, it would have been like a chess game, it would have been like very a hard puzzle to solve, you know, because it would be a very tactical fight. Um, Kamaru is very physical, he's very athletic, he's a beast, you know, he's strong, he's, he hits very hard, he's a great wrestler, it would be very physical, very tough physically, very demanding. Khabib is a legend in terms of his knowledge, his experience. You know, he, he's got so many tools in his in his in, 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 in his bags. You know, so it will be a like a fight that I wouldn't know how it would have turned out. So I don't know. I think it, it, it's not the best fighter that wins the fight. It's the fighter that fight the best the night of the fight. So to beat them, I would have need to be the best man the night of the fight and be very 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 well prepared. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît. Euh, bonjour Georges. Euh, L'UFC Paris, c'est la grande fête du MMA en France. Est-ce que tu aurais un message à passer à tous les parents qui pourraient encore hésiter à initier leur enfant au sport de combat et à la MMA Bien sûr. Euh, le MMA, ce n'est pas, pas un divertissement qui est fait pour tout le monde. On ne va pas se, se le cacher, c'est un sport qui est violent. Mais c'est pas de la violence gratuite. Et souvent, les gens ont tendance à, à illustrer les côtés négatifs de la chose plutôt que les côtés positifs. Moi, si je peux parler en tant que mon expérience personnelle, moi, j'ai grandi avec, avec beaucoup de rage, beaucoup de haine. Et le, le, les arts martiaux, c'est ce qui a sauvé ma vie. Ça m'a aidé à devenir une meilleure personne parce qu'au lieu de traîner dans traîner avec mes amis que peut-être que je me serais ramassé en prison ou j'aurais fait des conneries, mais j'ai mis mon, ma rage, ma haine dans l'entraînement et ça m'a aidé à l'évacuer et à devenir une meilleure personne. Merci. Le respect avec lequel je traite les gens aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris en arts martiaux, c'est ce que j'ai appris en karaté. C'est avec le même respect, les mêmes valeurs que j'ai appris en karaté dans les arts martiaux. Donc pour moi, ça a été très bénéfique. Et c'est ce que je dirais aux parents. Ça peut, ça peut changer la vie de votre enfant. Ça peut avoir un effet plus positif que négatif. Merci beaucoup. S'il vous plaît. What's up, George? Welcome to Paris. I have one question. You talked earlier about Hoyt Gracie as your GOAT, your pick for the GOAT. In your eyes, If you could tell us, as of today, which is your UFC Mount Rushmore, the four UFC athletes that transcended the sport in the best or the most, what's your pick, the four? And you can put yourself in there. So, it's a tough question. I put Royce Gracie for, uh, first of all, just to make sure, Mount Rushmore is four, four yeah. or five. Yeah. Four, right? Yeah. Okay. Rice Gracie, I would put Rice Gracie because he made stuff, he did stuff in the beginning that nobody have ever done. I would have put, I, I will cheat because I have to put more than, than four. I would put um, Amanda Nunes already, even though she has not retired yet because she's the best female fighter that ever lives, I believe. I would put I would put Khabib because he had a perfect career, undefeated, an incredible career. I would put Conor McGregor also because he brought the sport to a different level. I would put John Jones and Anderson Silva and Dimitrius Johnson because of their performance. With all due respect to those fighters, it's a great list, but it's not to be nice towards you. I think your name should be in that list as well. Thank you very much. Thank you. Hello, George. I'm a great admirer of your work. I've watched you for a long time, read your book, took a lot from it. But the main thing I want to know tonight is what is your favorite dinosaur? <laughs> Well, my favorite dinosaur, I would say, is the Tyrannosaurus Rex, 
But there's another one that I really enjoy. I really, I, re I really like the Dromaeosaurus. Dromaeosaurus is really fascinating. Yeah. What about the Stegosaurus? That must be the big thing. Stegosaurus, I like, I liked it. Uh, but he's kind of. We know that he has a very, very small brain, so he must have been very dumb. And just for people who doesn't doesn't realize that, we are closer to Tyrannosaurus Rex than Tyrannosaurus Rex is to Stegosaurus. So it just showed us how much, how small we are on the scale of evolution. It's, it's, uh, to take that in perspective is fascinating. Thank you, George. Mesdames et messieurs, on a encore 3 4 minutes avec George, donc ce sera les dernières questions. Alors s'il vous plaît. Euh, bonjour Georges, déjà euh, merci de te rendre disponible pour répondre à nos questions ici à Paris. Euh, la question que j'ai à te poser, c'est euh, Cyril Gann gagne son main event demain, ce qu'on espère tout je pense. Est-ce que s'il aurait un title shot contre euh, Ngannou encore, quel serait ton pronostic C'est dur à répondre, pour moi je suis ami avec les deux, j'aime les deux combattants. Et là vous, vous me mettez vraiment sur le, sur le spot comme on dit. Euh... <rire> Aujourd'hui, um, ça va dépendre comment, de comment le combat se passerait. Uh, Ngannou, c'est un char d'assaut, c'est quelqu'un qui est extrêmement puissant, c'est un phénomène, c'est un spécimen physique, comme on, on en a presque jamais vu dans le sport. Gann, c'est un ordinateur, il calcule, c'est un, un mec qui a la créativité, la finesse, et il continue toujours à s'améliorer. La dernière fois qu'ils sont battus, Ngano, il y a eu une carte surprise. Il a utilisé sa lutte pour le battre. Gann a fait une erreur cruciale, je crois, parce que le combat était très serré. Il est allé avec sa, sa clé de à la fin du, du round, ce qui a permis à Ngano de revenir et de finir le round sur le dessus et de l'emporter. Mais s'il si n'avait pas fait cette erreur-là, le, le combat aurait, aurait pu être différent. Donc je pense que Cyril a beaucoup appris de avec l'expérience de ce combat-là. Alors, si jamais ils combattent encore de nouveau, ça va être intéressant. Euh, parce que les deux ont des cartes, ont des cartes surprises dans leur jeu. Et euh, je ne peux pas dire qui va gagner, malheureusement. J'y connais les deux, c'est mes amis. Quand c'est des amis, je ne, me, je ne me prononce pas. Merci. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Euh, salut, Georges. Tout d'abord, merci d'être là. Bienvenue à Paris. Merci. Euh, alors, tout à l'heure, tu as parlé euh, du moment où tu as arrêté ta carrière en 2013, suite à la lutte contre le dopage et tes problèmes extrasportifs. Et justement, j'aurais aimé savoir ce que tu conseillais à un jeune combattant pour gérer la pression psychologique et la préparation psychologique. Parce qu'on n'en parle pas assez et c'est super important pour bien performer dans la cage. Ce que je dirais à un jeune qui veut devenir champion du monde, Souvent, j'ai des parents qui viennent me voir avec leurs enfants et ils me disent « Georges, ça c'est le futur champion du monde, qu'est-ce que tu as à dire à mon fils pour, comme conseil? » Je me mets comme ça à genoux et je dis à, 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 à leur enfant, je leur dis « Est-ce que ça va bien à l'école? » Ils me regardent comme ça. Je dis « L'école, c'est ce qui est le plus important pour toi. » Parce que ça, ça va te faire avoir un futur qui est garanti. Si tu choisis le sport, tu vas prendre un gros risque dans ta vie. Oui, tu entends parler de Conor McGregor, de Khabib, John Jones, George saint pierre Anderson Silva. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mais ça, c'est seulement un petit pourcentage des combattants qui ont voulu être champions, qui ont réussi. Il y a un sur un million. Et c'est pas parce que j'essaie d'être arrogant. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et on a tous eu beaucoup de chance, ceux qui ont réussi. On a, on a eu un talent, on a travaillé très fort, mais on a eu beaucoup de chance. Les risques d'échouer sont énormes. Alors ce que je dis, reste à l'école et concentre-toi sur tes études. Si tu veux tenter ta chance, vas-y. Mais ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ne risque pas tout. Parce que que ce soit dans les combats, dans le football, dans le basketball, tu peux avoir un, une, une malchance, un accident, te faire frapper par une voiture ou juste pas avoir le talent pour y arriver. Et si tu as mis tous tes œufs dans le même panier et que tu réalises à 30 ans que tu ne vas pas y arriver, il est trop tard, il n'y a rien, tu ne peux plus retomber sur rien, tu n'as plus rien sur quoi tu peux te, 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 te reprendre. Alors moi, ce que je dis aux jeunes, 
Vas-y, beau bout de tes rêves, mais continue les études, c'est ça qui est le plus important. Parce que devenir un combattant champion du monde, c'est extrêmement rare. Et souvent, quand je vais au gym à Montréal, c'est un des endroits qui me rend le plus heureux parce que je peux pratiquer le sport que j'aime, mais en, en même temps, c'est un des endroits qui me rend le plus triste. Parce que souvent, j'ai des jeunes qui viennent me voir pour me demander des conseils. Souvent, c'est des conseils qui sont reliés au, au combat et je, je leur donne la réponse du mieux que je peux. Mais le vrai conseil qu'à plusieurs des jeunes que je donnerais, c'est que tu as 33 ans, tu viens d'avoir quatre défaites de suite, tu n'es pas encore à l'UFC, tu devrais te trouver un vrai travail. Mais là, il est trop tard. Alors, ce que je dis aux jeunes, c'est concentrez-vous, mettez vos priorités sur les études. Si vous voulez faire du sport, faites-le à fond, allez pour vos rêves, allez-y à fond. Mais ne laissez pas tout tomber pour un rêve. C'est ça qui est important, je pense. Eh bien, justement, Jean, on va prendre une dernière question et ça va être un, un jeune fan qui va te la poser. Hi. Et, Hi. Et, et, et juste, juste avant, just one minute. Et ça, c'est pas juste en combat, c'est dans le foot, même chose, au basketball, c'est la même chose. Toutes les athlètes veulent être champions, ils veulent être professionnels, mais c'est très, très rare qu'il qu y en a un qui réussit. On entend juste parler de ceux qui réussissent, mais on n'entend pas parler de ceux qui réussissent pas. Et malheureusement, les statistiques le prouvent. C'est un, un film d'horreur que, que j'ai vu souvent arriver. Quelqu'un qui, qui finit sa carrière brisé financièrement et physiquement. Alors, c'est très important de prendre ça en compte. Sorry, my friend. Allez, vas-y. Hi, George. I'm Ricky, and my question is Ooh. if do you see Kamsha as a future champion in World Rugby Division? Yes, uh, Kamzat is very good. He's got all the skills. He's, uh, he's very good, and he, he showcases incredible durability and great strength, mental strength in his, in his last fight when he fought Gilbert Burns because he was pushed to the limit. And that's when you recognize a true warrior, a true champion, then a, a contender. When he, he faced those moments of adversity and some collapse, but some push through and, and succeed. And he, he proved it in his last fight. He's very, very good. Malheureusement, c'est la dernière question. Georges, merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci à vous d'être là. Restez avec nous pour la posée de l'UFC et le Face-Up. Merci encore, Georges Saint-Pierre,